नमस्कार स्टक आइडिया यूट्यूब चैनल में यहाँ हार्दिक स्वागत है आज को मार्केट अपडेट लीएर तैयार में आज सदा जी उपस्थित भैस आज को मार्केट अपडेट में हमी मार्केट को समरी हेने कटन दुईवटा कंपनी खासकरी यामियन रूम आरएच नेगेटिव सर्किट लेवल में कारोबार भैर कस्तो भैर ते बारे में जानकारी राखने एक कंपनी को लाभांश घोषणा कुछ छाला जानकारी में राखने ये गरी तत्येक दिन मार्केट को अपडेट चाहूँ और शेयर बजार सब विविध जानकारी तथा लेटेस्ट अपडेटर न्यूज को बारे में जानकारी लिना चाहूँ भी तब हम चैनल सब्सक्राइब कर सकूँ तेस को लगी यूट्यूब में गए एट द रेट सेवेन स्टक आइडिया जानेर सर्च करूँ तैंले यो लोगो भाई को हम चैनल भेट्न और इसमें तब सब्सक्राइब कर नजिक को बेलाइकन दबाई अल अप्सन क्लिक करूँ हमी भिडियो राख्ता तब नोटिफिकेशन प्राप्त हो रहा तब जी सद छिटो चाहे शेयर बजार संबंधी विविध जानकारी लेटेस्ट अपडेट और मार्केट को अपडेटर प्राप्त कर सकूँ अब लग आज को जानकारीतर्फ आज को जानकारी में सुरू में मार्केट को अपडेट बार सुरू कर आज मार्केट में चाह अठारह दशमलव जीरो छ अंक को गिरावट छ प्रतिशत में लगे हे जीरो दशमलव नौ छ प्रतिशत होना जा रहा बत्तीसवटा कंपनी को मूल्य बढ़ो दुई सौ एकवटा कंपनी को मूल्य घटो र छवटा कंपनी को मूल्य परिवर्तन भेन र आज दुख को कुरा के हिजोभंदा भोल्यूम बढ़े करीब एक दशमलव तीन दुई अर्ब को कारोबार भग आज हिजोभंदा ये अलग अंक ने बढ़ी हो इसी बजार घट्द ज्यादा भोल्यूम बढ़ते जानूला तीत राम संकेत को रूप में लिंदन आज का टप गेनर्स को रूप में रू रू कंपनी रहे एटा रू रू हाइड्रो पावर इसलिए पांच दशमलव छ तीन प्रतिशत बढ़े तेरी दोसों में चाह एनआईबीएल प्रगति फंड या म्यूचुअल फंड रहेगी अर्क लक्ष्मी भैलू फंड टू रहेगी अर्क कंपनी एनआईसी प्लेक्सी कैप फंड रहे अर्क पांचों कंपनी को रूप में छिमेक लघुवित्त रहे आज छिमेक लघुवित्त का लगानीकर्ता ने प्रति किता तीस रुपया आर्जन कर तीन दशमलव चार एक प्रतिशत ने यह कंपनी बढ़ना गई अरुण धे बढ़ने में एटा चाह मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था पड़े वाने अन्य धेरे जसो चाह म्यूचुअल फंड नहीं पर्न सफल भैया हाई टप लुजर्स में हेन बीएलबीएस विजय लघुवित्त तेगरी मउंटेन एनर्जी रूएम आरएच अभी एवं म्यूचुअल फंड रे के एचसी खानी खोला रखे अब यह तैयार मैं अगि नहीं मउंटेन एनर्जी और यूएम आरएच कटि भाई सन्दर्भ में कुरा आज अपनी यह कंपनी चाह सर्किट लेवल में घटे टेन पर्सेंट नेगेटिव भग सौ उनानब्बे दशमलव पांच जीरो में आर इसलिए क्लोजिंग देखे और पंद्रह हजार सात सौ पैं चौतीस किता को कारोबार सहित यह घटे भोल्यूम सहित घटे देखि इसको पछाड़ी को कारण के हो भाई सन्दर्भ में कुरा यी दुबई कंपनी मेन रूएम आरएच दुबई कंपनी को प्रमोटर सेयर को लक इन पीरियड स खुद अब लक इन प्रमोटर सेयर को प्रमोटर सेयर खुलने वाले यी कंपनी इस नेगेटिवली घटे हु इसमें बिक्री चाँप देखिए यदि तैंसंग थी अलग चाँड नहीं बेच् पर्ने थी जहांसम लग् आगामी आईतवार इन को लक इन पीरियड खुद में हेबिली चाहे प्रमोटर को सेलिंग प्रेसर आन सकने संभावना भक्त कारण इसी घटे हो अब इस यो सन्दर्भ में यदि तैंसंग कंपनी थी के करने के करने आगामी समय में हमें इन कसरी लाभ लिख सक भर्भ में ये दुबई कंपनी फंडामेन्टली राइन तथापि अब हाइड्रो पावर में महंगा कंपनी होस कारण अब इन घटुंजेल हमें वाचलिस में मजा राख्ने रब घटना घटने क्रम बंद होना पीछे हमें इन एड कर राम तथापि प्रमोटर सेयर को लिस्टे लिस्टेड भैस के समय हमें किन्न हो क्यों हेबी सेल सेलिंग प्रेसर आँच जस्तु तैं अरु हाइड्रो पावर में देख्वे शिवम सीमेंट में तब हमें देख्यौं है सोलह सत्रह सौ बार घट्द 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 घटते पांच सौ को पेरीफेरी समय भी आईपुगो है तेस कारण यी कंपनी वाचलिस में राख्ने हो तर हतार कर इंट्री चाहे नगर् यही नहीं मेरे सजेसन रहो हाई तेगरी टप लुजर्स को कुछ भो टप टर्न ओवर होने कंपनी में चाहे अब म्यूचुअल फंड रहे सोना यूएम आरएच एस एचएल आरएनएल लगायत का कंपनी रहे तेगरी टप भोल्यूम में कारोबार होने में फिर नेपाल इंसुरेन्स कंपनी लिमिटेड प्रमो प्रमोटर सेयर रहो सोना रहो यूएम आरएच रहो है तेगरी महालक्ष्मी विवास बैंक को प्रमोटर सेयर रहो रपी पावर कंपनी रहो तेगरी टप ट्रांजेक्सन में लगातार धेरे दिनदी इन कंपनी पड़े सोना सीटिजन लाइफ आरएनआलाई एस एन एलआई रईएलआई धे दिन भो य कंपनी को टप ट्रां ट्रांजेक्सन में आने थाले है तेगरी अब हमी सेक्टरवाइज एकचोटि हेरूं कस्तो अवस्था 
अब नेप्से हेरि सक्यौ हैन 18.06 अंकले घटेको छ सेन्सिटिभ इन्डेक्स हेर्नुहुन्छ भने 0.78 प्रतिशतले घटेको छ फ्लोड इन्डेक्समा पनि 1.01 प्रतिशतको गिरावट नै छ सेन्सिटिभ फ्लोड इन्डेक्समा चाहिँ 0.99 प्रतिशतको गिरावट छ म्युचुअल फन्ड चाहिँ 0.11 प्रतिशतले बढेको छ भने अरु सम्पूर्ण सेक्टरहरु घटेको छ अब सेक्टरमा पनि तपाईको हेर्नुहुन्छ भने अब यसमा अदर्स इन्डेक्समा चाहिँ बीबीसी मा गिरावट रोकिन गएको छ हैन त्यसै मा भन्नु होला ट्रेडिङ इन्डेक्स मा त्यसैगरी अदर्स सेक्टर मा हेर्छौ भने एनटीसी मा गिरावट रोकिएको छ भने अरु दुईटा एनआरआईसी र एनआरएम मा गिरावट को श्रृंखला चलिरहेकै छ अझै सम्म अ त्यसैगरी विकास बैंक को कुरा गर्नु हुन्छ भने सी माफ गर्नु होला माइक्रो फाइनान्स को कुरा गर्न विकास बैंक को कुरा गर्नु हुन्छ भने एउटा जीबीबीएल मा घटेको छैन एलबीबीएल मा पनि रोकिएको छ गिरावट एनएनबीबीएल पनि घट्न रोकिएको छ भने अन्य सम्पूर्ण कम्पनी मा चाहिँ गिरावट कै श्रृंखला निरन्तर देखिन्छ माइक्रो फाइनान्स को कुरा गर्नु हुन्छ भने एसीएल बीएसएल एउटा घटेको छैन सीबीबीएल मा आज राम्रो बढोत्तरी भएको छ हुन सक्छ यसको चाहिँ लाभांश अब राम्रो आउने कुरा पनि हुन सक्छ है अथवा नराम्रो लाभांश आउने हल्लाले चाहिँ पहिले खेलाडीहरुले चाहिँ बेच्नको लागि उचालेको पनि हुन सक्छन् जे पनि हुन सक्छ हामीले ठ्याक्कै अनुमान चाहिँ गर्न सक्दैनौ प्राय जसो चाहिँ लाभांश को सिजनमा राम्रो लाभांश आउने भयो भने यसरी बजारमा चाहिँ कम्पनीहरु उचालिने गर्छन् तथापि यसमा त्यति डराउनु पर्दैन फन्डामेन्टली स्ट्रोङ कम्पनी हो हैन लगानी थियो भने तपाईहरुलाई बधाई छ राम्रो आज गेन भएको छ त्यसैगरी अर्को जीएलबीएसएल पनि बढेको छ जेएस एलबीबी बढेको छ केएलबीएसएल बढेको छ केएमसीडीबी बढेको छ त्यसैगरी एमएलबीबीएल बढेको छ एमएसएलबी बढेको छ एनएमएफबीएस हामीले चाहिँ अलिक तल हुँदाखेरि नै भनेका थियौ यो कम्पनी पनि सुझावमा राखेका थियौ यो पनि बढ्न सुरु गरेको छ अब माइक्रो फाइनान्समा चाहिँ केही राम्रा कम्पनीहरुमा बढोत्तरी देखिन थालेको छ यो बजार घटिनदाखेरि पनि पालैसित केही माइक्रो फाइनान्सहरु बढेको देख्नु भएको छ त्यसकारण माइक्रो फाइनान्समा पनि आँखा लगाउँदै गर्नु होला भन्ने हाम्रो सुझाव रहन्छ मेनुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङमा युएनएल बाइक अरु सम्पूर्णमा गिरावट आएको छ अ त्यसैगरी बैंकिंग सब इन्डेक्स को कुरा गर्दाखेरि ईबीएल बढेको छ नेपाल बैंक लिमिटेड बढेको छ पीसीबीएल बढेको छ अ एसबीएल बढेको छ भने अरु सम्पूर्णमा चाहिँ गिरावटकै श्रृंखला चलिरहेको छ लाइफ इन्स्योरेन्समा सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स आरएनएलआई र एसएनएलआई बाइक अरु सम्पूर्णमा गिरावटकै श्रृंखला चलिरहेको छ अ त्यसैगरी फाइनान्स को नन लाइफ हेरौ एकचोटि नन लाइफ इन्स्योरेन्स को कुरा गर्दा एनआईएल आरबीसीएल बाइक अरु सम्पूर्ण कम्पनीहरुमा चाहिँ गिरावटकै श्रृंखलाले निरन्तरता पाएको देखिन्छ यसैगरी फाइनान्स को कुरा गर्दाखेरि जेएफएल बाइक अरु सम्पूर्ण फाइनान्सहरुमा गिरावटकै श्रृंखला चलिरहेको छ यसैगरी हाइड्रोपावर को कुरा गर्दाखेरि बीएचएल सीएचसीएल हैन त्यसपछि गरे एचपीपीएल अनि एमएन ए सरी माफ गर्नु होला एमएल अ त्यसै गरी पीपीएल रुरु एसएचपीसी एससीएल अ त्यसै गरी यति मात्रै कम्पनी बढेका छन् र अरु सम्पूर्ण कम्पनीमा गिरावटकै श्रृंखला चलिरहेको देख्न सकिन्छ अ अरु कुनै छुटेन होला होटल्स एन्ड टुरिजम मा चाहिँ सम्पूर्ण कम्पनीमा नै गिरावटको श्रृंखला देखिएको छ र यसरी धेरै गिर्ने अरु क्रमश हेर्छौ भने ट्रेडिङ इन्डेक्स चाहिँ कम गिरेको छ म्युचुअल फन्ड आज घटेको छैन ट्रेडिङ इन्डेक्स कम गिर्नेमा पर्यो त्यसैगरी अदर्स त्यसपछि डेभलपमेन्ट बैंक माइक्रो फाइनान्स त्यसपछि नन लाइफ त्यसपछि म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङ सेक्टर आज लाइफ इन्स्योरेन्स अलि धेरै गिर्नेमा परेको छ होटल एन्ड टुरिजममा पनि एक भन्दा बढी प्रतिशतले गिरावट आएको छ भने फाइनान्स र हाइड्रो पावर धेरै गिर्नेमा परेका छन् है त यो त रह्यो मार्केटको अपडेट त्यसैगरी अब हामी हेरौँ केही महत्त्वपूर्ण न्यूजहरुको बारेमा जानौँ आज है त युनाइटेड मोदी हाइड्रो पावरले हक प्रतिशत निष्कासन गर्ने भएको छ युनाइटेड मोदी हाइड्रो पावरले हाल कायम चुक्तापुञ्जीको शत प्रतिशत हक प्रतिशत निष्कासन गर्ने भएको छ कम्पनीले मङ्सिर 13 गते बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले चुक्तापुञ्जीको एक अनुपात 1 अथवा 1:1 अनुपातमा चाहिँ हक प्रतिशत निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ कम्पनीले अन्य जल विद्युत आयोजनाहरुमा लगानी गर्ने उद्देश्यले चाहिँ राइट शेयर निकाल्न थालेको हो कम्पनीको प्रस्ताव गरेको हक प्रतिशत विद्युत नियमन आयोगको अनुमति अ र आगामी साधारण सभाले अनुमोदन गरेपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्ने छ है त त्यसैगरी एउटा कम्पनी अर्थात फर्स्ट माइक्रो फाइनान्सले लाभांश घोषणा गरेको छ फर्स्ट माइक्रो फाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गत आर्थिक वर्ष 79 80 को मुनाफाबाट आफ्ना शेयर धनीहरुलाई वितरण गर्ने लाभांश घोषणा गरेको छ संस्थाको मङ्सिर 13 गते बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त आर्थिक वर्षको वितरण योग्य मुनाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी 
एक अर्ब चौदह करोड़ सतहत्तर लाख पैंतालीस हजार नौ सौ छप्पन्न रुपया को सात दशमलव पांच प्रतिशत के होना आने आठ करोड़ साठी लाख अस्सी हजार नौ सौ छियालीस रुपया बराबर को बोनस शेयर और कर सहित सात दशमलव पांच प्रतिशत होना आने आठ करोड़ साठी लाख अस्सी हजार नौ सौ छयालीस रुपया बराबर को नगद लाभांश करी कुल पंद्रह प्रतिशत लाभांश वितरण करने प्रस्ताव लघुवित्त प्रस्ताव कर उत्तर लाभांश राष्ट्र बैंक ने स्वीकृति करे आगामी साधारण सभा अनुमोदन करी शेयरधन वितरण कर इसको बुक्लोज मिति तय भे लाभांश घोषणा करें पंद्रह प्रतिशत एफ एम डिबीएल ने पंद्रह प्रतिशत दिनला दिन मैं एकदम पोजिटिव रूप में हेरे है एकचोटी इसको चार्ट हे एफ एम डिबीएल फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस बजार में अच्छे पांच सौ नब्बे में आज सायद बढ़ो दुई दशमलव छ एक प्रतिशत ने बढ़े यो मूल्य को माइक्रो फाइनेंस ने ये जो लाभांश घोषणा करेस हमें सकारात्मक रू रूप में लिना सकता रजार ने भी धेरे सकारात्मक न भेपनी जो नकारात्मक प्रतिक्रिया नदेखा हमें देखना सकते चार्ट अब मैं लग् ये लाभांश घोषणा कर सके इसलिए लाभांश जो निरंतरता दी है फंडामेन्टल अवस्था भी ठीक देखे हुआ कंपनी को मूल्य चाहे घट्दन भाई में हमी विशेष तो होना सकता तथा ग्यारेटी तो कसले दिन सकते हैं अब अलग ईपीएस भी सत्रह दशमलव छ छ रुपया रहे एक वर्ष में सोलह दशमलव तीन पांच प्रतिशत घटे री रेसिओ तेतीस दशमलव चार एक बुक भैल्यू एक सौ बयालीस बने यह होलसल टाइप को माइक्रो फाइनेंस हो तो हिसाब से रिस्क भी अलग कम भक्ना ये लाभांश दी सके ये कंपनी में तीत धेरे लगानीकर्ता निराश नौला भाई कुछ में विश्वस्त हो <coughs> रजार को माहौल सकारात्मक बनो यह कंपनी किन्न भी सकिने बेहोरा तब मज मैं राखे हाई तीन अब लाभांश भी दियो और आ आगामी आर्थिक वर्ष में दिन सकने क्षमता राख रो होलसल टाइप को माइक्रो फाइनेंस अरुण भाग तेस कारण अरुण में भाग अलग रिस्क कम भग माइक्रो फाइनेंस भी हो तो हिसाब से प्रति म पोजिटिव नहीं रहे हाई तैयार भी इसलिए वाचलिस्ट में राखे उपयुक्त समय में एंट्री करना सकूँ हाई तेगरी एनएमबी बैंक ने लाभांश वितरण नगर्ने घोषणा कर एनएमबी बैंक ने गत आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उन्सी के मुनाफा आपका बैंक का शेयरधन लाभांश वितरण नगर्ने वाई एनएमबी बैंक ने मंगसू तेरह गति बुधवार बस को संचालक समिति को बैठक ने गत आर्थिक वर्ष को मुनाफा लाभांश वितरण नगर्ने निर्णय हो अब इस कसरी लिने तो एनएमबी बैंक ने लाभांश घोषणा नगर्ने भादा खेल अब तीन धेरे नेगेटिव रूप में नलिग है क्योंकि अब इसको क्षमता चाहे तीन सात आठ प्रतिशत जी को क्षमता थी दिए होगा कंपनी ने अब एक चोटी दिने योजना बनाक होगा आगामी वर्ष लमो समयसम को लगी लगानी करूक थी तैयार को घाटा होते हैं क्योंकि तो कंपनी स्ट्रंग बनने श्रृंग श्रृंखला में छोड़ बुझ है तथापि अब एवं अवसर आन सो कंपनी में अब यही न्यू में कंपनी घटना सकता अब यह पुरानों सपोर्ट एक सौ अस्सी तर है एकचोटी तब एक सौ नब्बे तीर हेन सकूँ तो बेला कस्तो माहौल होता रेल थोड़े किन्न सक अब अर्क एक सौ अस्सी तीर को लाइन में आयो मजा ये कंपनी किन्न सकूँ हाई लंग टर्म को इन्वेस्ट कर सकूँ आपूसंग एवरेजिंग करने उपयुक्त समय तो होगा क्योंकि फंडामेन्टल भी राो कंपनी हो बीस दशमलव नौ आठ रुपया इसको ईपीएस है पीरिएसिओ को आधार में एकदम सस्त भैस तो हिसाब में तैंने कंपनी वाचलिस्ट में राखन सकूँ यही नहीं मैं अब यह कंपनी लमो समय को लगी किन्न को लगी राो मौका आँद भू मैं तेस कारण निराशा नौन को लगी रईसंग एवरेज को लगी तैयार होने मेरे सुझाव रहता है घटुंजल हेन रब घटे एट घटने श्रृंखला रोक साइडवेज जान अब यह धेरे नघटला क्योंकि तीन धेरे अपेक्षा तो पैला भी थे तो यह कंपनी में धेरे लाभांश क्षमता नहीं थे तेस कारण धेरे दिशा वाले तो कसले कि आठ दस प्रतिशत को लाभांश को अपेक्षा हो तो नदी सके अब आठ दस रुपया बड़ी में पंद्रह बीस रुपया घटने हो तो भो तब मजा एवरेजिंग कर रख्भ लंग टर्म को लगी यह कंपनी राम हो सकने मेरे चाहे अध्ययन ने तैं बता हाई तीत नहीं बाकी डिशीजन तब गुला अब नेप्से फाइनली हर एकचोटी नेप्से में तब को आज भोलूम सहित को गिरावट देखना पाइय है अब तीन दिन एक दिन में जी घटे थी नहीं तीत नई तीन दिन लगाए घटे अब आईतवार को बजार से एकदम के होता भादा अब डिशीजन लिने बेला आईतवार हो आज भोलूम सहित घटे कारण अलग लगानीकर्ता डराया हु कि भाई खाले सीनारी देखे अब यह जो जो कैंडल बने इसको तलपटी क्लोजिंग दिवस राम होना अल्लेम कैंडल को तलो बिंदुमें 
अब यो बंदा ताला जान सब नहीं तब आइने सॉर्ट टर्म को लागी बने रखीने का स्टॉक और मैच है तब आइले स्टॉप लॉस गर्न सकनुं सा अथवा नाफा भाई को भाई बुक गर्न सकनुं सा तो था भी लामो समय को लागी मिड टर्म को लागी कीने का सीर और मैं डॉन उन्हों पर दे ना लामो समय को लागी ता ऐसेरी गार्डनो � तर अपने अब गारंटी तो कौशली पे दीना सक देना और कुल लोअर लोग बनाऊंगा नज़ाल अपने बनना सकी देना कि ना वो अलग दी बोलूँ सही बड़े कोना ले त्यो संभव ना को पार्ट उपनि रहे हो ये रितेश बाय वाने पे लगानी का लागी आप उसमें क्या स को लागी पनि अब तो पहले अब आई तो बार पनि बाजार गार्डनी सिनारियो